Bona tarda, benvinguts als diàlegs de Sant Jordi que organitza les biblioteques de Barcelona. Som a l'últim dels diàlegs d'avui i tenim dos convidats de luxe que ens acompanyen. D'una banda, en John Esbo, escriptor noruec, que és a Barcelona per presentar el seu últim llibre, l'home de la gelosia. Espero que m'estiguin també. Can you hear me? Vale. I, doncs, res, ell acaba d'arribar a Barcelona, acaba de publicar l'Home de la Gelosia, editat en català per l'editorial Proa i en castellà per Reservoir Books. I aquest és un llibre de més de 600 pàgines, que podríem dir que és un llibre de llibres, perquè hi ha dues novel·les curtes, però també relats breus, aparentment desvinculats, tot i que entre ells comparteixen alguns temes, com per exemple la gelosia, el desig, la infidelitat, la violència. D'altra banda, també ens acompanya la Núria Bendicho, autora de Terres Mortes, que està editat per Anagrama en català i per Sahalín en castellà. Terres Mortes és una novel·la salvatge i brutal sobre l'agonia d'uns personatges, sobre l'agonia d'un jove a qui han disparat per l'esquena un tret i com aquest noi acaba morint i la seva mort violenta impacta totalment i trasbalsa la seva família. Per tant, tenim dos autors molt diferents entre ells, com podeu veure, tot i que diria que sí que podem trobar alguns punts en comú. Per exemple, les seves històries dialoguen sobretot per la brutalitat i la salvatgia i la violència que podem trobar en els seus llibres, però també perquè aquests elements, a través d'aquests elements, tots dos els utilitzen per explorar les pulsions més violentes, més profundes dels personatges i així traçar una radiografia molt precisa de l'humanitat d'aquests personatges. Per exemple, una mort violenta, en el cas del llibre de Lluc, pot servir per entendre la gelosia més profunda i més radical. O, per exemple, en el cas de la Núria, els traumes infantils d'una mare ens poden ajudar a comprendre per què tracta d'una forma tan salvatge els seus fills. Muchísimas gracias a todos por ser aquí y por acompañarnos. Thank you very much for being here and welcome. Hello. Thank you. Gracias. Volia començar aquesta xerrada preguntant-vos pels inicis, pels començaments. Què és el que us empeny a escriure? Què és el que us fa fer un clic i començar una història? Comenceu a partir d'una imatge, a partir d'una idea, a partir d'una estructura. Per exemple, en el cas d'en Jo, la història de l'home de la gelosia, aquesta història sobre dos germans bessons, un dels quals acaba morint, què et va empeny a començar una història tan complexa? La veritat és que no ho recordo, no recordo com va començar una història ni una altra, però puc respondre de manera general, no concret, sobre aquest relat. No és que tingui un mètode, tot es basa en idees, i és difícil saber com acabes d'anar amb una idea. Jo crec que tendeixo a trobar idees a les 6 o a les 5 del matí, quan estic allò mig despert, mig adormit. És com si el teu sentit és tan fort, si tens uns sentits tan dèbils que deixes que qualsevol cosa et convenci, no? I seguiràs qualsevol idea esbojarrada. I crec que és en aquesta hora, quan soc creatiu. Però aquestes relats que he escrit, doncs, si em venen, són com malsons, com somnis, no? I històries esbojarrades. I aleshores, quan m'aixeco, quan em llevo, intento conformar-les en històries més coherents, o això espero fer. Però no en tinc ni idea, la veritat. És com un gran misteri. De la mateixa manera que és un misteri pels lectors. Em pregunten, no? Sé que jo a vegades la gent em pregunta com escrius cançons? Perquè jo també escric cançons. I els dic que no tinc ni idea. Senzillament t'hi poses i escrius una cançó. És realment... És una molt mala resposta a una bona pregunta, em sap greu. En el teu cas, Núria, no sé si també ets matinera en aquest sentit, a les 5 del matí comença a escriure o no, si no d'una altra manera. 
or maybe you have a different method. No, it's quite the opposite. If you read me, uh, it does look very uh, professional, by, by, but I think out the whole novel from the very beginning. I've, I work with many novels in my mind, and I fill up the scenes, and when I have a very clear novel in mind, then I start writing it. But everything is properly thought out with closed scenes, then I lock down myself and I write for 13 hours, but I do not rise early. I write when I walk and when I leave. Um, sometimes the smile of a girl on the street um, triggers a character and I start placing the character in a specific um, setting. I'm very rational. Well, that takes me. Well, Joe was talking about dreams, and you just mentioned a girl on the street. In your books, there are a series of characters, of unique characters, that probably most of us would not like to have them close. Where do these people come from? Are they, are they made up? Are they how real, how fictional? People you know that help you build the characters. How do you build your characters? Uh, you ask me. You mean I, I, I have strange characters in my books? Uh, okay. uh, well, it's, uh, they're, they're partly based on, um, on real life characters and partly based on characters from fiction. Uh, um, I think that um, what's interesting is that when you, when you plan your characters, you, you may have you plan them because you need them to do certain things in the story. Um, but but in my experience, is if, if I spend a long time writing a si synopsis and planning what I want them to do, um, when I sit down and I actually start writing you know, dialogue and, 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 and they sort of come to life, uh, that's when I, I realize that this character is not at all like I planned or him. So from experience, now I have to make sure that I write pieces of dialogue that are not like planned or him. So from experience, now I have to make sure that I write pieces of dialogue because that is when they, you know, walk and talk. Because when they walk and talk, they take on a life of their own. Partly, I'm I'm not working on one of those writers. Partly, I'm not working on 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 those writers. Um, of a gravity to a character that you can't fight as a storyteller. Si and so you, you, you have to see them clearly before you no can write uh, them in the novels. And I think also, also I think most writers, we have to work a bit like actors, that in any character, um, you have to find a little bit. You have to use yourself, even when writing about a sociopath, you have to find your inner sociopath. Hopefully that sociopath is a bit smaller than one of the characters, but you have to at some level sympathize with them and understand all your characters, I think. Has there been any character that has been tougher to write or to create because it was too wicked, too evil that you found it too hard and you had to struggle with it. The evilest ones are the, the worst ones, are the easiest ones or the hardest ones? Never been a problem. Mine is not a problem. No, it's, um, I think that um, some of my favorite characters are, are, are really pathetic characters. And, and there seem to be no moral ground. Sembla que no tinguin cap mena de base moral. They just go down and down. And I find that interesting because to a certain extent those are individuals that are, they despise themselves and they they, they are too looking for do I have really any moral foundation and it's a revelation when they actually at some point find that ground that there is you know you, you, uh, there is a place where you actually stand up and you become like a human being um, and, uh, and, and you sort of had enough and you and I love it because that is the triumph of the low life or the person with with no morality. It's I find those characters 
Em sembla que aquest també de personatges doncs són més interessants i per tant és més interessant escriure sobre ells més que no doncs la persona que que vola molt amunt en termes de moralitat m'agrada els dolents the main character in my, my detective novel I series, Harry Hall. He is, he is de la meva sèrie de Harry you know, Hall. on the wrong side doncs of that dividing sempre line. He's more on the dark side fosc, than no? on, on the uh, side of the classic protagonists. protagonists. Sí, parlem de protagonistes més clàssics. No sé si comparteixes aquesta, aquesta mirada, Núria. Els teus personatges també són molt foscos. A vegades costen per connectar-hi o potser hi ha algunes accions que diries... No entenc per què estan fent això. Aleshores, tu, tu com els has treballat? No? Com els has construït? Bé, jo sí que ho entenc. Jo sí que ho entenc. El fet és... Bueno, és el que deia, no? Jo crec que és molt difícil també saber si realment està inspirant un personatge real en un personatge real perquè crec que quan escrius realment és difícil a crear històries d'alguna forma tu vius la vida amb cert dramatisme i sempre estàs buscant quina història hi ha al darrere de les coses que succeeix i jo a vegades quan escriu una història l'exagero perquè ja estic inventant una novel·la sense voler-ho perquè no me n'adono ni fixo realment el que està passant perquè ja la imaginació s'està disparant i d'altra banda crec que sí que és fonamental amb But as Jo said, we need to be actors or actresses of that play because you need to understand the characters and why they do what they do. You don't have to love them. I, there are characters in my novel that I do not love, but I do understand why they behave the way they do. They need to be credible. You have to write something credible. Even if it's unreal uh, what they are trying to say or do, many novels start um, with an anecdote that no nobody would believe if you told it to a pal. But if you play with literature, if you create a fiction work, well, you have to make um, something credible. Well, you were saying that, and amb aquestes escenes que tenen en els llibres, en la teva novel·la, com en els llibres d'en Joe, en les teves novel·les, 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 Sometimes we come across macabre scenes, gruesome, very brutal, that you explain in detail, so you do not really save any suffering to the readers. So let me ask you, do you set any constraint, any limitation to the detail and the development of these scenes? Because you know that um, that book will be read by many people. Do you apply any censorship to your writing? Do publishers censor you? No, clar, la millor que m'agrada la literatura és poder crear lliurement, però realment com vaig estar tan dures que estan violentes, no puc parar de riure perquè, clar, al·lucino de que realment un dia es vagi fent aquestes coses d'interès. I crec que una de les coses que m'agrada la literatura és no posar termini. I crec que una de les coses que m'agrada la literatura és no posar termini. I crec que una de les coses que m'agrada la literatura és no posar termini. És una cosa que crec que és fonamental per viure amb tranquil i m'estima cap a un moment i per tant mai la vida amb... No, I would never set a constraint. And a publisher? No. In my case, my publisher has encouraged me to improve my novel. I've never been told, don't include this scene. No, quite the opposite. Like, why don't you try and give more beauty to your novel? So, no, my publisher improved my novel. Do you agree with that, Joe, in your case? Yeah, I think that, sí? you know, when you write Crec crime stories, there's a, um, there's a always, um, you know, in, in, I guess in the last 20 years, Aviam, maybe, the, 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 there's been the criticism of the crime genre, uh, criticat la novel·la negra into the details of sadism and, and violence. And, 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 and I've certainly been, been part of that. Negra, uh, uh, I've, I've used, you know, very graphic descriptions of, uh, of violence, and that's my style of writing. I, I try, though, to, um, to ask myself, you know, why, why do I use, why do I use this? Why do I use this? Why do I write it? What's the point of it? And, and the point is, of course, to show the reader what's at stake, what it, it, if it's uh, my protagonist hunting down a... Si el meu protagonista és un psicòpata, doncs la idea... 
what we risk if it doesn't find him. Es you know, so, mostrar so, qué so pasa, quién es el riesgo si no lo trobemos. Es decir, exacerbar la tensión. There was one novel where I had written a, a, a scene Va a haber um, una novela donde se escribe una escena de violencia y de tortura. And, um, I remember, y recuerdo, I remember I was on the, recuerdo um, que on the plane to, to, to get a prize avió, in Denmark for this novel. De rebre un premi and a at Dinamarca the same para time, novela, I read a review, a uh, terrible review of the same novel in Swedish newspaper. And I was sitting there and, and I was wondering, suec. you know, because I of the violence, the, the, the unnecessary per la uh, que detailed description of violence uh, and torture and, 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 and the novel. And I was sitting there thinking, okay, so, so, so who is right? Is it the uh, Danish jury or is it this Swedish journalist? And I had to go back and look at those pages that he was referring to, and I actually agreed with the Swedish journalist, that, because I realized that, okay, I had sort of, um, I sort of, uh, uh, you know, been too pleased with what I probably saw as my ability to, to describe torture, and it wasn't really necessary for the story. It wasn't whole lot, it was a few passages, a few sentences, but I, I agree that, okay, so in this case, I had gone a little too far, so I'm not to say that there's a limit, but you, 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 you know that if anything that you write that isn't necessary for describing the characters or driving the story forward, it, it becomes ugly. It was like a famous um, Finnish this, um, architect said that anything in a house that doesn't have a function will sooner or later no become ugly. Um, and I think it's llit. the same with, with, with the writing, that uh, um, la narrativa, um, la if it needs to be there, put si it in. Ha de ser don't uh, don't uh, let anyone um, tell you otherwise. Es decir, que ningú or, digui el contrari, eh? But, um, Però... and, and, and for me, you asked about um, Mira, me uh, uh, no? Doncs... Uh, whether there has been any censorship. Sí, um, jo not up algun tipus until de censura, doncs, recently, no, but no I could tell poc. that um, Però us puc dir a few years ago, um, there was um, especially American and, and English publishers they were like really worried about racism, gender and sexual racism, orientation, that you had to sexual. sort of tiptoe around those es decir, topics. De and they said, no, you can't write this. Em deia, no, no well, I said, this is the bad guy deia, saying the bad things. Yeah, but even that, sí, can't sí, you not come and say no, that because no somebody may criticize that? Now it's like, it, it, it wasn't like censorship, no but in a way it was. But it's like, like very strange kind of censorship. Però em because una these are estranya. topics that we should talk Perquè about. Temes I mean, dels uh, and, and it was like, uh, I don't know how it is I right now, but if a couple of years ago, no sé, that was com, um, com uh, with Me cosa, Too and so on, it was like anys, exemple, everybody was afraid to do too, something or say something wrong. So it's, um, it's really strange cosa that, que that that was no the, the, correcta, no? the sentit, kind of censorship that I felt. Un estrany, vaig una I would say that there are two things that are important, but on the other hand, there are two things that violence cannot be free for free. I mean, it has to be conditioned to the narrative and you need to know what you're doing. And as you say, there's a limitation that's a constraint today because people are fearful. Publishers want to sell books and they are afraid that there will not be public acclaim and that the publishing house will be negatively affected. So you have to stick to the ideology of the 21st century, but we need to be aware that, after all, literature, at least in my case, has to shake people's um, consciousness and regarding racism, gender or sex. We need to be able to express those freely so that we can show that that exists in the world and we cannot be afraid. And when I mentioned that a writer cannot be afraid, I meant that, that you have to dare to do what you feel like doing and be consistent with what you do. Do you think that the fear is determined by the industry or the readers? Have you encountered readers that expressed to you a certain anxiety or distress? with your books, no? or is it a social fear, de, um, fear to no? specific trends? Well, I think that, um, first of all, I, th uh, lloc, um, I think it's a 
Privilege Crec when que people react to your writing és un privilegi que algú reaccioni respecte can, a la teva estructura, perquè vol dir que se la prenen seriosament, tant si és en positiu com en negatiu. I mean, Crec que és profitós. Is, is Crec que és el que to, 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 vols, no? com, com actor, um, que hi hagi una resposta, que hi hagi una reacció. On, 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 Però on, uh, per seguir una mica... Uh, sort of censorship uh, ah, in, in, in uh, the UK. Social, it was like a Unit, movement a couple of years ago where um, they criticized the crime genre for on having too many la female negra perquè hi havia massa víctimes uh, femenines, of, of massa víctimes de violència, uh, in, in víctimes femenines a les novel·les. I quan jo visitava el Regne Unit em feien preguntes al respecte, em deien per què es maten tantes dones en els teus llibres. I les havien comptades. The, the victims in most I de fet, books, les víctimes, a la majoria uh, dels llibres, crime novels, uh, menys a les novel·les negres escandinaves, doncs, per coincidència, de fet, so reflectien like les xifres reals de la vida real. Per tant, and, no era una cosa exagerada. I per mi, la problem. violència amb les dones worried. és un problema. Em preocuparia més si no n'escrivíssim, si no en parléssim. Of course, I had a point, and that was that si ho escrivim o en parlem. Clar, després hi havia una crítica que els personatges femenins es presentaven com indefenses i entenc aquest punt de vista, però pel que fa a les xifres, la quantitat, diríem, doncs la veritat és que no entenc massa bé la crítica. No sé si he contestat amb això la pregunta, però vaja, ho volia comentar. Sí, en el meu cas, realment, pel que fa a la violència i... No, no hi ha hagut crítiques. No, no he escoltat cap crítica. La gent ha al·lucinat, però... Que vingués a mi, sempre estic rient, però realment no... A mi, a la gent hi ha estat el tema de la truculència i l'escabrositat. No, people have been distressed by brutality and gruesome details. Realment, m'ho han dit la gent amb molta violència, em diria, escolta, nena, però si hi ha molta violència, no hauries pogut treure-ne com a senyora de fer la seva novel·la, no la meva, m'explico, i hagués fundat. Well, I always respond, it's my novel, not yours. Realment, sí que... Sí que va, sí que és com, per exemple, el tema de la cullera de l'Esteve, no hi ha com certs molta gent ha deixat de tenir culleres a casa de fusta s'ha llançat, no ho dius, no? Els ja que s'han impactat aquesta... Sí que perquè no estan acostumats, no? Però pel que fa a la violència, no. Jo crec que també hi ha relacions tan violentes que hi ha un punt de... I don't know, there is so much violence in my book that people laugh, end up laughing, they do not take it seriously. When I was writing those things, I didn't take them seriously. Això també em porta a preguntar-vos per aquest límit, no? Aquesta barrera que és la realitat i la ficció, nosaltres llegim els nostres llibres i entres a dins del llibre i estàs a dins de la història i l'estàs vivint, després us veiem aquí i veiem que no sou aquí. Però després us 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 veiem que no sou aquí. I que sou persones amb qui s'hi pot parlar perfectament. Aleshores, com us relacioneu en la vostra vida real amb aquests temes? És a dir, amb la mort, amb la violència, amb la violència, quin vincle hi teniu? És un tema que us preocupa escriure sobre tot això. Us ha ajudat a entendre certes coses? Being a writer, a crime writer, has helped you? O vosaltres també poseu un mur entre el que escriviu i després el que viviu? build a wall between what you write and what you leave. Well, 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 first of all, you don't know whether we are sociopaths or not. De fet, no saps eh, si som psicòpates o no ho som. Això per començar... De fet, fent recerca, hi ha un escriptor holandès que va escriure un llibre fa uns anys sobre un home que matava la seva dona i uns anys després van trobar la dona desapareguda en el seu propi jardí. Era un escriptor xinès també d'un llibre, un escriptor que parlava de diverses persones assassinades i de fet efectivament va ser sentenciat per haver matat ell diverses persones. És a dir, que mai no ho saps. I la pregunta era... Espero que no hagis matat totes les persones que has matat els seus llibres perquè deus tenir un jardí molt gran, eh? Per poder-les enterrar. No, em preguntava com et relaciones amb la mort en la vida real, tenint en compte que has escrit moltes morts, no? Llavors, en la vida real, la mort és... Crec que la violència o l'horror en general, el terror, el que em motiva com a escriptor és la meva fear. Són les meves pors. Jo de nen tenia molta por a la foscor i recordo, de fet, recordo la meva primera xicota 
que la vaig portar al cinema i era una pel·lícula de por, una pel·lícula de terror, almenys a mi m'ho va semblar. Ella no tenia tant de por, però a mi sí que em feia l'efecte. I era la primera cita, i anava mirant, a mirar-me i em deia, però escolta, per què t'estàs posant les mans aquí, tapant-te la cara amb les mans? Què et passa, tio? Per tant, jo com a nen era molt sensible a la por i a les històries de por i de terror en general. I estic segur que això m'ha ajudat com a escriptor. És com un humorista que fa un acudit fa un acudit que el fa riure. Doncs jo crec que com a escriptor en aquest gènere t'has de fer por a tu mateix. Si estem parlant de la mort, em preocupa, em preocupa la mort. I i jo recordo que quan vaig aprendre a llegir, diríem, les hores, doncs vaig començar la marxa enrere. I de força jove vaig dir, moriré quan tingui 50 anys, ara en tinc 62, per tant he superat aquest llindar. Vull anar afegint anys després, però la mort és molt present en el meu pensament i sempre ho ha estat des que he estat jove, des de molt jove, vaja. I no ho dic negativament, és a dir, no parlo de la mort negativament. Senzillament, de fet és relaxant entendre que hi ha un final a les coses. Ho penso així. No sé si això reflecteix en la meva escriptura. Hi ha moltes coses segurament de la teva pròpia actitud que es reflecteixen en la teva escriptura, però no podria identificar-ho o assenyalar-ho d'una manera concreta. La por a la mort la tenim tots. Jo no pensem en la mort. També he trobat, llegint-vos així una mica els dos alhora, que m'agrada que són molt diferents. Hi ha un interès per tot el que seria els escenaris i les atmosferes, la creació d'escenaris, la creació d'atmosferes, que veiem que en tots dos casos el lector s'hi capbussa completament i no estem parlant d'espais indefinits o de moments concrets del temps indefinits, sinó que hi ha molta concreció, hi ha moltes descripcions per exemple, en el cas de l'home de la Jordi, Quin paper juguen per vosaltres els escenaris? Com els trieu? Hi heu d'anar? Us els imagineu? 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 No sé si sou d'aquests vosaltres o necessiteu trepitjar el terreny on voleu que les històries passin. Sí, jo... Jo només escric de llocs on he estat, que llocs que he visitat. I think that... Crec que qualsevol història que... És a dir, qualsevol història ha de tenir un sentit de lloc, un escenari, com a lector per mi, si més no, això és important, que tinguis aquella sensació o sentiment. És a dir, no cal descriure l'escenari amb tot detall, però sí que n'has de copsar l'ambient. I per mi, Ray Bradbury, per exemple, ha escrit de ciència ficció, que ha escrit de novel·les sobre Mart, 
cartoons son historias fantásticas uh, tot i que evidentment parla de llocs on ell no ha estat però sents el lloc tu sents que hi ets allà i per la meva segona novel·la per exemple jo vaig escriure sobre Bangkok mai no he estat a Bangkok estic parlant dels anys 90 i no tenia ni idea de quin aspecte tenia la ciutat de Bangkok però volia començar de zero i volia crear en part el lloc i utilitzar en part allò que ja existia. I en certa manera realment va ser difícil perquè quan hi vaig arribar no tenia com allò, un sentiment, no? Pel lloc no acabava d'entendre com se sentia i vaig de passar un temps, un mes, i només al final em vaig anar fent a la ciutat, no? Em vaig anar la vaig anar coneixent. Després, en les sèries de Harry Hall, ell està a Oslo i Oslo, doncs, hi he viscut tota la meva vida, per tant, és un lloc que conec molt bé. I puc dir que tan bon punt començo a escriure d'Oslo, la ciutat esdevé un personatge en si mateix, perquè conec perfectament la ciutat i conec les olors, les converses, la gent, com és, no? Com a reader, jo m'agrada molt. Com a lector, m'agrada tenir aquest sentiment que l'escriptor o escriptora sap de què parla, de què escriu. És curiós perquè, deixa'm preguntar-li un moment, que és curiós perquè en aquest llibre trobem també una novel·la curta, anomenada Poder, que és més aviat una distopia, que sí que trenca una mica amb aquesta idea de l'espai realista, perquè passa en un món completament desolat, on hi ha bandes i guerrilles, i cadascú lluita per la pròpia supervivència. No sé si això ha sigut un repte en aquest sentit, de trobar un escenari creïble en aquest sentit find a credible setting for that. Um, yeah, well, um, I think sí. then in, Bé, in a story like that, fet, you sort of invite the, the aquest, reader into a world where they probably know that you don't live there. No, they, Bé, es dóna per sentat que tu no hi vius, que ningú viu en aquest món. Però en un somni tampoc estàs creant ben bé una nova visió, sinó el que estàs fent és muntant un puzzle, és a dir, vas afegint peces que tens. I jo crec que en una història així és el que fas. Vas afegint diverses peces de diverses maneres a partir d'una situació que coneixes. Però tan bon punt, és a dir, a partir del moment en què el lector juga el mateix joc, doncs està bé, és a dir, es parteix d'aquesta premissa, no? Per exemple, el gènere de fantasia va d'això, és a dir, jugues això, és a dir, acceptes un seguit de condicions d'elements que jo et dono com a escriptor d'aquest llibre. No sé, Núria, en el teu cas... És curiós que realment diguis el tema de... Jo més que l'atmosfera, que diria jo quan el llegia amb ell, jo pensava que de repent apareix el protagonista a l'obra, arriba a l'illa, i de sobte hi ha la tempesta, no hi ha un lloc amb el temps per mostrar aquest adveniment d'aquesta tensió que apareixerà a l'obra. Però cosa que jo també faig, i no de molt, és a dir... I el tema de... de trepitjar els llocs on dels que vols escriure, clar, depens, justament, tot és subordinat, jo crec, que a l'obra, si la teva obra són uns personatges parlant d'un espai que no han trepitjat mai, jo crec que és molt més recomanable que no han trepitjat mai, que s'hagi d'un ell, i que a partir de les poques impressions que tens d'aquest espai, doncs és la que hi hagi la seva imaginació. I en canvi, parles d'un espai Depens. Jo realment, més que situar-me a espais, em vaig nodrir les meves lectures, que eren novel·les de finals del XIX i del XX, que parlaven de la vida del món. Clar, és més terreny aquest que els reals, no? Fins a quin punt el coneixement del camp, si me'n vaig a la plana de Vic, o com la petita pròpia que no res, 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 
has written about that and has used the right vocabulary, so you can learn from spaces in very different manners. It's interesting because some writers, when they are writing a novel, they cannot read. They cannot read anything else. Is that your case? Or do you have your reference authors and while you're writing your novel, you need to read them and you look up to them and they help you make headway? Um, I think that when you... You, you are probably more influenced by other writers or stuff that you, you read at the time when you start writing. I think that after a while you, you find your voice dir, and you're not as influenced by, by, by reading. But, by reading. but, but in general, I, I think that, yes, I can, I can catch myself using phrases, or using the tone, or is something I'm, I'm reading at the time. But that could also cosa be a piece of music or a, or a movie, or a conversation or that you just had with a friend. So anything that goes on in your head ends up on paper and, and ends up on some distilled way. So it's uh, impossible to shut out is the everything, and you probably shouldn't shut out the everything, because that is the input that you need. But I would be careful to read my favorite writers uh, when, when starting a new novel. Exactly. Yeah, you must uh, read them and you must read them. We are sponges um, and less and less over time because you become stiff. But when I started checking my reviews on the paper, I mean, critics read my book and they started writing just like me in my style. So the reviews were seemed to be written by me. So there's a contagion effect, and I, yeah, I totally pro imitating, replicating masters. You, you know much more how to write than myself, but I have just started. And we need to, yeah, emulate uh, the masters. You have to look for the right things, for the good elements, and find the mechanisms, the narrative mechanisms. Yeah, I copy, I copy everything as much as I can. I'd like to mention the following stemming from one of the short stories in The Jealousy Man. There's a very funny short story that talks about a commercial writer who writes erotic novels. And he goes around the world um, giving um, chats, talks, selling books. He's very famous and a series of things happen to him. So that short story makes me ask you about your public figure. I don't know if it's an easy process, because Joe describes it ironically in the short story, but when you have been working for a long time, and it's a very lonely work, the one that you do, you've been working lonely on your creation. So what about the moment when you, you let it go, you let it fly, and you give it to the public to scrutinize it? Is it easy? How do you manage? Um, well, I, I think that... Um, um, I can remember when um, uh, I, I played in the band and we had, we had our first album released. And this was before I started volums. writing. Uh, I can remember I was... I was in bed in the morning and I woke up by the alarm which was the radio that turned on. And um, they played our song. Our, our, our single on the radio. And I had never heard myself on the radio before. And my first reaction when well, I you know, have to sleep here myself on the radio was that a mi mateix no a la ràdio és però estic despullat um, <laughs> estic al llit despullat I that is like um, a natural reaction I crec que és una reacció natural you know, no quan de sobte shown to the world or or or, or to exposes d'obres al um, món al públic I, I will get found out la sensació és em descobriran veuran has no clothes veuran que aquí um, el personatge no està despullat I also but but I soon came over that. I mean, uh, uh, this, it was quite easy with the song. Uh, 
Uh, Amb la cançó va ser més fàcil, però a partir d'aquí ja no em vaig sentir més incòmoda. En canvi, quan vaig publicar la meva primera novel·la, un altre escriptor es va acostar i em va dir «Escolta, felicitats, m'ha agradat molt la teva novel·la». I jo em vaig posar molt vermell, com un adolescent, perquè era com si aquella escriptora hagués entrat dins del meu llit o la meva habitació personal. I no estava preparat per això, i en aquell moment jo ja havia estat en escenaris i havia fet discs durant deu anys però la sensació o l'experiència va ser radicalment diferent i el motiu és que quan escrius encara que escrius novel·la negra que de fet és una literatura d'entretenament generalitzada no és com escriure sobre la teva vida privada però estàs despullat igualment és a dir, quan escrius les teves dues primeres frases t'estàs donant, t'estàs lliurant al lector i l'estàs convidant a una casa molt privada. Per tant, estar en un escenari com aquest és molt més segur. Aquí pots tenir el teu paper i te'n surts de situacions d'una manera que no te'n surts a les novel·les. Sí, m'ha passat una mica el que et va passar a tu amb el primer de single, però patint una mica, perquè realment jo vaig tenir problemes amb l'enregistrament del que m'estava succeint a la meva volta, la meva... la narració de la meva vida i genera meva, si no era una cosa pública, tothom la podia accedir, tothom la podia comentar, i jo no estava preparada per això, perquè jo volia dedicar a escriure i en cap moment vaig pensar en la repercussió mediàtica i encara menys en una primera obra. I llavors, clar, va aparèixer una mica un problema amb la identitat. Jo tenia molt clar, se m'havia dit molt clar que era jo i de cop i volta havia de decidir què es mostrava a mi que no. I això és estrany. És estrany, després ja i acostumes i després ja passes de tot i dius bé, o que sigui serà i ja està, no? Però sí que el fet que hauria de plantejar-me si fer un personatge o si no, que havia de mostrar que no és molt complicat perquè mai ho havia tingut, no? I llavors vaig decidir que seria jo. I llavors us ho creu que al final la gent us acaba o sigui, les vostres obres us defineixen us acaba creant i a partir del que llegim us coneixem, però ho coneixem això llavors cadascú us crea el perfil ens pensem que us coneixem, potser no sé si us acceptes. Jo crec que sí que hi ha un coneixement i realment quan veu un lector ja en coneixen una mica més o menys. Els coneixen molt bé, les cares de la veritat. Però sí que, clar, ens coneixeu el que passa és que clar, no? Quan escrivim fem ficció. I això ha de quedar molt clar. Estem fent una altra cosa que és molt artesanal. Jo estic molt emocionada que estic fent una artista d'art i que no estic fent una veritat absoluta de sempre creating absolute truth. It's a game, really. But people are really surprised because people tell me, you're so, you're laughing all day. You're very bubbly. They expect me to be a tragic person, a near killer, addicted to death, agonizing all the time. Yeah, the expectation is quite different. Quan, almenys jo que començo a escriure, no?, el fet de que, de que la gent ara s'espera un terres mortes dos, no?, i jo potser vull fer una cosa diferent. Clar, ara jo no escric per mi. Ara ja sé que hi ha un públic lector, no?, que està pendent a que jo faig. Jo no estic fent perquè mai he tingut una veu dins el cervell. I això és molt estrany, perquè jo no he tingut una veu dins el cervell. La segona novel·la és més difícil que la primera. És la segona novel·la més difícil que la primera? Sí, jo sí. És més difícil, en Joe, que no escric tantes, cada vegada és més difícil o cada vegada és més fàcil. És clar, mira, el segon àlbum és el més difícil, anava a dir. La meva segona novel·la segurament és la pitjor. Segurament és la meva pitjor novel·la. I no sé què va passar exactament. Tenia la idea que podia escriure i que havia de seguir el primer llibre perquè el primer llibre no és que fos un èxit comercial fantàstic, però sí que va ser un èxit de crítica i vaig rebre alguns premis per aquest llibre. I per tant tenia la sensació que 
classic trap that no sé, de, vaig caure en aquell parany clàssic de que clar, he de millorar el segon llibre en lloc d'oblidar el primer llibre i escriure un altre llibre, no? Però això és el que vaig aprendre d'escriure la segona novel·la. Si algú com jo pot donar un consell, és oblida-te del primer llibre. No esperis que el públic espera una cosa semblant. No, aquesta seria la meva idea. Ho tindré en compte, però és difícil. I'll take it into account, but it's difficult, right? He de passar per aquest camí tortuós. I have to go through these bumpy roads. Sí, sí, ho sé, que és difícil. Literatura comercial, que precisament en aquest punt que comentàvem, s'ha fet un retrat molt irònic. There's the very ironic portrayal of commercial literature. Us volia preguntar què en penseu de la literatura comercial. What do you think about commercial literature? Are you advocates of commercial literature? I també de l'opinió que hi ha, de l'opinió pública sobre aquesta... And what's the public opinion about this label, commercial literature? There's a stigma to it? Depèn de què vols dir quan dius literatura comercial. Literatura popular, si parlem de literatura femenina. Literatura que es llegeix molt. Mainstream literature. Paolo Cuello, per exemple. Aviam què puc dir al respecte. Crec que alguns dels millors llibres de la literatura són bestsellers. I crec que els llibres que no són honestos, en certa manera, i de fet això ho pots dir probablement a partir de la primera pàgina, pots dir, mira, és una història, és un llibre que està escrit per aconseguir un públic, no per tenir un ninxol dintre d'aquest públic. Però no és l'escriptor que convida els lectors a casa seva, sinó que és l'escriptor que pica a la porta i intenta servir-te el producte. Mira, aquí tens un producte, el vols llegir? Però, a veure, hi ha escriptors que, evidentment, se'n surten, eh, amb això? Però, per mi, personalment, és una cosa que a mi no m'interessa. D'altra banda, com a escriptor, clar, també escrius per la gent. És a dir, també vols que la gent t'entengui i vols arribar a un públic. I happen to have a i jo tinc un gust comercial en el sentit que m'agrada Tom Waits, però també m'agraden boy bands. Els grups de nois. Hi ha unes cançons, no?, en aquest sentit que... La vida és una muntanya russa, és una cançó comercial, i jo la poso moltes vegades. I sé perquè és un hit, sé perquè... No sé, em sembla una cançó fantàstica i crec que està molt bé que tingui les xifres que tingui, però jo explico sempre tots els elements que conformen la cançó. De fet, hi ha coses comercials que m'agraden molt. Però també m'agrada un art més elevat, per dir-ho així, quan escric, per exemple, música, doncs escolto molta música de piano, per exemple. No sé com dir-ho. Estic fent una mala resposta a una bona pregunta, em sap greu. Crec que l'art que arriba a la gent és un bon art. Però... Bé, no cal ni que acabi aquesta frase, la deixo així. Sí, clar, jo crec que podríem parlar-ne hores perquè és un tema per fer-se dir-ho clar, quasi, no? Però, clar, jo crec que un tema fonamental és el fet de saber que hi ha moltes classes socials i que l'accés al que són les novel·les que tenen més filigranes i un lèxic més desenvolupat i unes estructures formals molt més complicades estan arrelades per a poca gent, no? I, per tant, jo crec que sí que és fonamental que, en primer lloc, que hi hagi novel·les amb un nivell lèxic menor. L'altre dia parlàvem una mica que és professor de l'ESO. I clar, els alumnes no llegeixen William Faulkner. 
Uh, students do not read full novel. Of course not. They do read cheaply, uh, but they read. They read a lot. And um, they read instead of um, being um, sticking to a screen. And you said that you mentioned the public opinion. I think that, generally speaking, readers do not criticize commercial novels because they are bestsellers. There's a specific high social class that um, despises them as low leech. But we need to wonder why are they like so much and why are people so moved by these novels? Because most people do not read to, be, to train themselves intellectually or to write a PhD thesis. No, they read for fun. And there's this idea of the tortured writer who believes he or she is a genius of literature and he only sells a bunch of books to selected readers. No, I think that all writers want to sell and want to reach out to many more people. And we want to make a living of literature, to have time to read and write. I don't believe that any writer um, can say that. It's curious the machinery that the books are submitted to the books. The publishing no sector la maqu la literària, no? has specific uh, mechanisms, right? El tema de les and then que there's no this si issue with labels. I don't know moment, if you no? have exemple, um, felt um, uh, uncomfortable with labels. In the case of Joe, he general, has com com always been labeled negra, as a crime writer, but ja no really, your last ja book, it's true that there is crime novel in it, but there are many other genres. And in other books, I'm sure that you have moved away from a strict, a strictly speaking a crime novel. And not only in your case, I was um, checking the reviews about your book and you had been categorized as gothic novel, rural novel, many labels that have been used to try and define your book. Are you bothered by labels or do you think that goes with the profession? No, I, I, I think it goes for the profession. I mean, I mean, uh, you would be naive uh, to, to think that the audience would be willing to, to you know, uh, read your whole description of who you really are as a writer. Um, so, uh, when people call me um, a crime writer, I'm, I'm, I'm fine em with that. Com you know, it's, novela negra, uh, ja bé, read my... Well, it's, it's just a calling card. It's simply, don't come on a Thursday visit. No, 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 in Scandinavia, probably the, the, the crime novel is, uh, is, is, is more highly regarded than uh, some other parts of the world. Nordics, the negra is considered more than in other places del the But, Però, but I, uh, I don't mind that either. I, th I think no that, you tampoc. know, um, people are right. There is a lot of crap that is written in a crime fiction genre. La gent té raó. Hi que s'escriu en la novel·la policial, que la novel·la negra, senzillament... I'm not an expert in literature theatre. Victor Catalan, for example, was bothered um, when she was called a rural author. I like it as a label. I have just started, so the fact that they called me a gothic writer or a rural writer, I liked it. I thought, okay, why not? What's the connection? What about my next novel? Maybe I'll, I'll write something totally different and I will be called something else. Horror is another label I've been awarded. It's, it's scary, true. There are no ghosts, but it's scary. But you have to write what you feel like writing. I was talking to Julia Ojeda um, not long ago and we discussed genres and whether they pigeonhole you in a way. In my case, genres make me create because I like them as inputs and like, like really a jigsaw. If they tell me crime novel is this, this and this, well, that gives me, um, I don't know, it encourages me to be creative. Okay, and to wrap up, 
these it's charts. It's not very usual to have on the same stage uh, a, a long-standing long writer, writer with a long career like Joe who has sold uh, millions and millions of books. And a young uh, debut uh, novelist with your first novel you have had public acclaim, critics acclaim and your novel quite an impact on the Catalan and Spanish speaking literary market. So since you two are very different profiles, what would you advise to each other? Joe already pointed out his advice. So you owe me an advice. There was an advice, a counsel. The meu és que no marxis de Barcelona sense provar el fricandó. You have to taste fricandó before you leave Barcelona. It's a food specialty, a delicious specialty. You will find it everywhere. Fricandó. You have to try that. Fricandó. Thank you. I'll do that. Fricandó. And you, and you. I el teu consell? Okay, if you're ever in Oslo, you have to try the sheep's head. Has de provar the sheep's head. Don't eat the eyes. El cap de l'ovella, tal qual. Sí, sí. Sometimes you get rotten eyeballs. Però no et mengis els ulls, això sí, és important. Nice. Thank you. I love your city, eh? M'ha encantat la teva ciutat. I has estat? Sí. I els museus, increïbles, sí. Increïbles. Apuntadíssims aquests consells. Okay, so noted. Ho deixaríem aquí, només recordar-vos que ara ells dos estaran aquí fora. Si firmen llibres, si teniu algun comentari, alguna reflexió, voleu que us firmin el llibre, doncs estaran aquí fora a la vostra disposició perquè els hi pugueu comentar. I res, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i feliç Sant Jordi.